，你别听他在那瞎扯啊，一看就是骗你的。爷，这是我的事儿，你能不能别犯傻、啊？就算我是真的傻，那也是我心里愿意，可以吗？啊，爷，听说他要去南方做一些危险的事儿，看来是个逆贼乱党啊！不是不是不是，仙儿，你救救我！你不是吗？比起乱党。我更痛恨的就是骗子。林公子，我先替爷给你个教训。林公子，林公子，没事吧？你滚开！程立明，你够了！还护着他呢。他这样对你，你还护着他？这是我们之间的事儿，用不着你管。我这是为了你好，我不需要你为了我好。我惜仙儿，不过是上联仙馆的红绫，受不起您对我的好。你看看这姑娘，这叫什么事儿？姐姐，姐姐，爷，个人有个人的命，感情这种事儿一旦陷进去，就什么也看不清了。反正咱们贝勒爷一出手，以后姓林的也不敢招惹仙儿姑娘。晴儿，你过来搭把手，眼看就到饭点了，咱们的生意也该来了。好好，马上，爷爷。这位爷，您想点点什么？想要点什么吃食？坐下。嗯。哟，这位爷，您您是阿义，是不是常来这儿啊？是啊。他是哪儿的人？啊，你阿义呀、啊。他就是一个流民呐、啊，刚来北京连饭都吃不上啊！我可怜他，给了他碗羊汤、俩烧饼，这小子还算有良心，这不挣钱了吗？常上我这儿吃一顿。对，我们跟他呀没有任何关系。我问的是，他是哪儿的人？这……嗯，你说。我没问过他，他说的是官话。我也听不出口音。呃，是他说的是官话。那他平时都跟什么样的人联系？呃，他没什么朋友，上我这儿来都是独来独往。独来独往啊！崇立明也是这儿的常客吧？他们俩认识，你不知道？哟，木王爷怎么屈尊到这儿来？哦，哎，木易，我说你怎么想起问阿义的来历来了？燕世蕃的入选名单即将决定，总要查清楚每个人的底细吧？你问我不就行了？你骚扰这爷孙俩干什么？那好，还请番主告诉我，这个阿义到底是什么来头？这个阿义到底是什么来头？他从前的事儿我也不太清楚，他应该是流民吧？就这些？你都不清楚他的身世，就敢把他招进入藩的预选名单？不是，我说人家是杀人放火了，还是十恶不赦的抢匪啊？啊，这些跟我有什么关系？他身手好，头脑够机灵，不就够了？最重要的是什么？是人忠诚，忠诚，明白吗？英雄不问出处，我问他干什么？爷爷，阿
姨不会惹上什么麻烦了吧？有崇礼民在就不要紧。我告诉你啊，这事儿咱可掺和不起。你不许看，嗯，也不许听，干活去。大人，您召见我。哦，坐下来说话吧。齐贝勒的案子，你办的不错。多谢大人夸奖，能查出真凶，是我们大家共同努力的成果。<笑>坐。这几天查案，有没有注意到什么疑点啊？疑点？大人指的是？这几天，那个阿义，是不是跟你在一起查案？我们分成了几组，不在一起。这个阿义是什么底细？你知道吗？你是不知道呢，还是不愿意说？当然，阿义的事，只有崇立明最清楚。您应该去问他。哼哼哼，你大概忘了吧？你是我步军统领衙门的人。下官不敢，下官实在是知之甚少。可延心、思三、瓦格纳，还有那个邪鹰小王爷。哪个不是八旗子弟、皇亲贵胄？他们可是跟崇立明从小一起玩大的朋友。杨真，这几天留在一案事番的最后人选马上就要公布，你想想，如果由崇立明决定，有可能轮到你吗？只要你回答我的问题，我还有木易他们，可以一起联名保举你。大人，原来只需填补一个名额，那人选自然是语出。现在齐贝勒死了，这名额就变成两个。你跟宇初都是我步军统领衙门的人，我自然不会让你吃亏。多谢大人。哼，嗯。现在，回答我的问题吧。大人，你想知道点什么？那个阿义究竟什么来历？你知道多少？我只知道，他是个马贼。马贼，嗯，他刚来京城的时候，曾经刺杀过崇立民一次。他当时说，是为什么马贼村报什么仇？刺杀过崇立民，嗯，那后来呢？后来被崇立民关进了神机营的大牢，直到新皇登基大赦天下，才被放了出来。这再后来，他们又怎么混到了一起？我就不知道了。你说的句句属实。大人，阿义刺杀他的时候，我和思三、可银星等人都在。这个在神机营哥几个里头都不是什么秘密。他当时被关押也是签字画押的，当然去神机营大楼一查便知。好，很好。今天我跟你说的事儿，不要跟任何人说起。明白吗？明白
干什么呢？新学的，做面包。为什么来查你？你是不是沉不住气，干了一些蠢事儿？你才做了蠢事呢！我跟你说正经的呢，木易跟瑞珍现在正在查你，他们开始怀疑我了。那不然呢？我干嘛跑来问你？怀疑我正好，我还不想等了。你有什么办法？借着齐贝勒这次，制造有人来复仇验尸犯的假象。木易跟瑞珍现在都怀疑你了，想动手肯定不容易。而且今天我还跟木易对峙过，他恐怕已经对我心存戒备。不过呢，如果实在不行，咱们就只能硬上。上木易和瑞珍不用你来帮我，你一个人做不到。有一个人可以帮我。谁呀、啊？灵儿，他跟我一样是马贼村的遗孤，都盼望着复仇。你当谁都跟你一样不要命啊？啊！我铲除老燕世帆这件事情，只能咱们俩知道，多一个人多一份危险，懂吗？难道现在还不够危险吗？我是你带进来的，他们要是怀疑我，那也是在怀疑你。别到时候我们都暴露了，反被一网打尽。起来，你说的好像有点道理啊。尝尝我的面包，知道哥在干什么吗？哥在思考，如果你不介意的话。你可以自己拿着。啊！我让你自己拿着。小气！你好吃啊！都什么时候，你还有心思吃啊？啊！什么时候都不能忘了吃。这样吧，你去试一试，灵儿到底是什么态度。我呢，去查一查到底几个人在查你，查到什么程度，怎么样？行，就这么定了。知道这是什么吗？青帮的十大帮规。事情准备的怎么样了？钱全部凑齐，还需要两天。找人把这个挂起来，挂在正堂。是。我们三天后启程，你赶紧准备一下。明白姑娘，莲爷真的不在，你还是回去吧啊！你知道他去哪儿了吗？不知道。要不，我在这儿等他。啊，莲爷这两天有事儿，都不会来了。那，那你跟莲爷说，我来这儿找过他。好。嗯。姑娘，回去吧。
六块。叹什么气？这姑娘好像对您动真情了。男女之情不值一提。老徐，哎，我让你准备的准备好了吗？啊，都已经换成金条了。生意也都暂时停了吧？林爷，这次咱们能过得去吗？放心，有我呢。啊，是。马贼村，哼，年龄倒对得上。当年的半大小子，如今也该长大成人了。这还不是症结所在。问题是，崇立明对这个事情一清二楚，他为什么要瞒着你我？哼！当年屠进马贼村，咱们人人有份儿。只有崇立明，当时还未加入验尸犯。他把马贼村这么一个余孽留在身边，到底用意何在？光怀疑，还是远远不够的。你可别忘了，他现在可是藩主，还能质问他不成？把他私下扣下来审问？不可。无论如何，他是藩主。要不这样，先把阿义那小子抓来，撬开他的嘴。等咱们拿到了切实的证据，然后，咱们再找善童他们，大家一起联名报给哲玉王爷。就这么办。哎呀，今儿我招待你，咱们都得喝一杯啊！来，干了。哎，那嫌犯找着了吗？没弄，还在找。我还以为城里面真无所不能呢，看来也就是那么回事儿。我今天来找你，是有两件事情要你帮忙。咱们俩之间说什么帮忙啊？那么显得生分了。说，第一件事，你能不能别再找晴儿了？为什么？晴儿和老马爷爷对我有恩。我知道啊，那怎么了？除非你打算娶她。不然你别再骗他了。带他吃好的、喝好的，还长见识，我怎么叫骗他呀？长了见识又一脚把他踢开，他能受得了吗？还是那句话，除非你打算娶她。这个亲我倒是可以帮你提一提。哎，得得得，我也就是看你面子啊，我不找他了，行了吧？这第二件事，比第一个要麻烦。你先说。我打算动手了，但我自己没有把握，需要你帮忙。阿姨，你的仇就是我的仇，要动手我肯定帮忙，但是这事儿记不得，但凡有一个不准。我这好不容易博来的家产，还没来得及享受呢。来不及了，我被盯上了。我就说不能相信这崇立明，这事儿一定是他搞的鬼，与他无关。呀，这个忙你帮不帮？阿姨
阿姨，你等一下嘛，我又没说不帮你。你现在是青帮京城堂堂主，真的不方便。我理解，我又没说不帮你，就是我现在自己的麻烦还没解决呢。你有什么麻烦？现在总堂派人查我，我每天都被盯着，真的很难脱身。别动，穆西大人，您这是什么意思呀？我劝你们最好别乱动，还不快放下！还有你的。放下，放下！你们想干什么？跟我们走一趟，有话要问你们。阿姨，知道为什么抓你吗？崇立明。为什么把你这个马贼村的余孽带在身边？说说他的打算，兴许还能留你一命。哎，不是，我说你们抓他就抓他，绑我干什么呀？哟，莲爷，这回真是得罪了，你得陪着。误会了吧？我跟你们是一头的。哎，不是，听我说，听我说。这小子来找我，就是想要挟我给他做局，把你们弄死。梁二，你闭嘴！瑞珍，我本来想把他骗到堂口，绑了就给你们送过去，谁知道你们半道就给窜出来，把我也给绑了。<笑>真别不信，崇立明就是他们的同谋。他们这一帮人冲进了上林仙馆我的地盘，就把我那账本给偷了。狗东西，不单拿有账本，还要要挟我。你出卖我就是出卖崇立明，你活不了了。哎呦哎呦哎呦哎呦！停停停，听着了没？他让你设什么局？鸿门宴。他让我把你们请到堂口看戏，我就问他，你们凭什么能赴约呀？他就答：从前青帮和新军就有千丝万缕的联系，可现在上面变了天，我们也跟着受到了牵连。以前的靠山，现如今全都倒了台。这种时候，所有人都得来拉拢青帮，你们也不能例外。狗东西，想要挟我，老子先弄死你！呀！别动！呀！呀！滚！老子弄死你！呀！过来，跪下！莲儿，你刚才说的话，可言千字画押，一字不差，我全都认。既然如此，咱们留一个活口就够了。好。哎哎，等等，咱们也不能让他这么容易就死了，对不对？我也得出口气。来，把我送吧，我来。老实待着。这事儿就不劳莲爷动手了啊，好好看着。一样解气。嗯，哎，别别别别！这小子敢威胁我莲儿，我要不亲手杀了他，这传出去我以后还怎么混？跟他废什么话？动手！哼哼。哼。哎呀！啊！啊！啊！莲儿，你疯了吧？跪下！跪下！对燕世蕃出手，你们知道是什么下场吗？你们这帮畜生，以后再也没有机会作孽了。灵儿，你想干嘛？老糊涂了，什么都不记得了。当年在马贼村。我的父母也是你们杀的
，原来你也是马贼村的孽种。你你说谁是孽种？啊啊！你们当初为什么要去马贼村？就为了杀你们取乐，怎么着？瑞珍，反正要死，告诉他们又何妨？当年藩主带我们去马贼村，就是为了找一个孩子。没想到你们这些贼人竟敢反抗，我们是燕师藩，谁敢反抗就得死。什么样的孩子？估计是杨明留下的孽种吧。杨明，可能是你，也可能是你。就是你们两个孽种，我们才图的村。你们两个孽种！告诉我，到底是怎么回事？告诉我，告诉我，我不杀你们。说话算数。罢了，其实。是被杨明害的，那是十几年前的事了。哎，大当家的回来啦！大当家的回来啦！好，同志们，大当家。那是藩主杨明刚刚新娶了蒙古贵族的小姐若婉为妻，新婚燕尔之后，若婉回家省亲，结果在路上却遇到了马贼。从此音信皆无。凡主百般查找，再得知若婉下落，已是两年之后。凡主先是只身前往救人，结果却发现，爱妻若婉已经在马贼村产下一子。你是谁？若婉，是我。藩主以为当时的孩子是若婉与马贼所生，所以弃之而去。但若婉却因思念儿子发了疯，那着了火。我听见，听见他的喊声，都是你，你杀了他，你把他给害了，还我的孩子，你还我的孩子。够了，他也是你的孩子。你说的是真的，真的。藩主苦苦寻找三五年，终于找到你们新的据点。这里所有七八岁的男孩都给我找出来！快走，别小心！快，灵儿，记住了，走了就别回来。娘，爹，走啊，灵儿，走。受伤之后，还执意要孤身去追那个孩子，自此就再也没有回来
，早知会有今天，当初就应该把你们赶尽杀绝。灵儿，他嘴里说的孽种不是我，我爹娘就是被他们杀的。灵灵儿爷，灵儿爷，你你你你别杀我，你别杀我，我也是没有办法，我也是执行任务啊。我们托马在村，我们监视皇上，我们杀舒尔泰，我们杀沈修，我们杀地达，我们都是执行任务啊。我们没有错，我们没有错。灵儿爷，你别杀我。你刚,刚说什么？沈修也是你们杀的。是，是我们杀的。你说什么？瑞珍和木易就是这么说的。他们不光屠了马贼村，还杀了你的父亲。沈修王爷，今夜咱们怕是没得歇了。额尔吉沈修，这郡王爷竟然是地党！他藏的可太深了，你还不知道吗？他的宫廷救火队，名为看护，其实就是为了营救皇上。成名名人呢？这舒尔泰刚死不久，估计他现在还在听雨轩，还没听到风声呢。好，很好，咱们马上动手。我们真的要这么做吗？这可是太后的意志，何人敢不遵呢？可可万一崇烈明知道了，他岂肯善罢甘休啊？他知道了又怎么样？他爹已是必死无疑。郡王爷，我等受太后之命清查地党，对不住了。我额尔济沈修没能保护皇上周全，本已抱定必死之心，但无论如何，也轮不到你们呢、啊。跟瑞珍呢？都死了，死了。我跟灵儿杀的。你去把灵儿找回来，我有事跟他商量。程立明找我，我不去。我现在哪儿都不能去。灵儿。
等咱把仇报了，咱们回村里看看吧。阿姨，我回不去了。为什么？我不是跟你说过吗？总堂派人查过我，那个人要我死。那个人是谁？花九清。阿姨，替我杀了他，我才能活下去。崇立明，你能不能别跟着我？去哪儿啊？送你一程。哎，我说花九清，爷爷跟你说话，你好歹也搭理一下。你究竟想干什么？青帮太子爷不好好待在总堂里面，跑到京城来是要干什么大事？青帮的事儿不劳您操心。这京城啊，还真没有崇立明不操心的事儿。让看一看，倒是新鲜。这一为了爷给我当司机。我这青帮太子爷也算是面子大上天了。咱们按朋友处，别谈这些虚名。朋友，我可不敢高攀呢。你们青帮这次在京城要有大动作，恐怕您是误会了。我这次来是处理帮中内务的。青帮京城堂口要换人了，正好连二那小子我也不喜欢，换掉也好。你们以后是要常住京城了吧？我办完事还是要回去的。想好人选没有？现在世道变了，青帮应该重新结交新的朋友，找一个新的靠山。贝勒爷是想当我们的靠山，不行吗？太子爷。太子爷，在上面。哎，贝勒爷是送我回来的。啊，有劳贝勒爷了。太子爷，您请。姐。钱准备的怎么样了？一共二十万两。你贪的可不少啊！姐，你说老爷子他能饶了我吗？你说呢？老爷子的脾气你也是知道的，他虽然会怪你违反帮规私下买卖，不过你把钱都拿了出来，然后把这新的买卖纳入了帮中，再找个替罪羔羊。也算是亡羊补牢。替罪羊我已经找好了。老徐他一直掌管京城堂口的财务。老徐可是你的心腹啊！壮士短腕，随你吧。